Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo está tudo bem também. Meu filho está tudo bem. Então, vamos que vamos, né? Como diz nossos amigos das lives, vamos que vamos nessa. Bom, eu vou, é, como eu sou a mulher de palavra, eu poderia continuar hoje falando do meu vídeo anterior, de quarta-feira, e vou continuar falando. Eu sei que... Eu sei que meu filho me critica quando eu começo a falar e eu não quero parar mais. É muito gostoso. Eu não vejo a hora de fazer a minha live para mim conversar com vocês sem parar assim uma hora, duas horas, três horas. Muito bom conversar, né, meu povo? Eu gosto, eu amo, eu adoro, eu amo conversar, gente. Por isso que às vezes, por mais que eu queira fazer meus vídeos curtos, não tem como. Aí eu tô começando a fazer assim. Eu tô falando um pouco hoje, um pouco amanhã. Tá bom assim? Porque é, é como eu já vinha falando, eu vou falar mais uma vez. Gente, é bom a gente... Eu, eu tenho muitos, muitos inscritos, eu me inscrevi em muitas pessoas, só que eu não estou conseguindo, assim, dar atenção para todos. Porque uma coisa eu vou repetir de novo para vocês, não existe... Não existe no mundo uma pessoa que queira é, subir na vida, principalmente no ramo profissional, é, sozinho. Não existe. No canal mesmo, no trabalho aqui no canal. Se não for vocês, se a gente não tiver milhares de vocês, mil de vocês, mais de mil, a gente não vai em lugar nenhum. Vocês concordam? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente não tem como a gente assistir o trabalho de todos de uma vez. A gente tem que ir lá aos poucos. Meu telefone, ele fica super cheio. Porque tem gente que possa vir duas, três vezes por dia, por incrível que pareça. Eu posso quatro vezes na semana e tá ótimo. Estou me apertando com isso. Porque a gente tem outras funções. No meu caso, eu tenho outras obrigações, outro... A gente tem o nosso dia a dia para cuidar, né? Então, o vídeo não exige só gravar. Eu pesquiso, eu, às vezes acontece algo comigo, eu crio uma história em cima, eu pego como exemplo, eu passo para vocês, passo para o povo. E vocês aí que tem sítio, que tem é, artesanato, que tem as coisas que vocês têm que gravar e mostrar, também exige tempo. Eu, para mim, quatro vídeos na semana, é, no momento, é o que eu vai ser. Não tem como fazer mais. Mas tem gente que posta todo dia. Todo dia. Tem gente que posta duas, três vezes por dia. Tudo bem. Beleza. É bom. Quanto mais vídeo postar, melhor é. Vocês sabem disso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Me falta tempo. Mas eu dou atenção para todos. Se eu me inscrever, é porque eu vou dar atenção. O ruim é que às vezes aquele que se inscreveu na gente, a gente acaba dando atenção e deixando quem está ali com a gente meio esquecido. Porque se perde. Tipo assim, é, todos que você dá o joinha, vai lá para a sua é, biblioteca. Se você entrar lá, vai estar tá todo mundo lá. Se você excluir, você já vai estar tá rebaixando a mim. Então, é uma coisa que, tem, que a gente tem que ter uma cabeça, tem que ter uma capacidade para lidar com isso. Eu tô ficando doida, gente. Tô ficando doida, mas eu tô amando. Tô amando. Eu abro o meu telefone, eu vou lá no final. Porque, às vezes, pessoas que, que me se inscreveram no meu canal duas semanas atrás, está lá, eu nem dei uma atenção ainda. Porque a gente fica só no começo. Agora, eu lá no final, para mim poder tentar dar conta e visitar alguns de vocês, ok? Mas como eu falei, não tem como a gente ter lá mil amigos e visitar todos os mil, a gente tem que ir dando atenção aos poucos, uma hora a gente vai chegar no cantinho de fulano, de ciclano e assim a gente vai indo. E também tem outra coisa, a gente não tem como fazer sucesso nesse ramo sozinha. Então vocês se inscrevam no meu canal, porque eu se inscrevo de vocês. Então é como eu falei, eu peço mesmo para vocês, eu peço. Peço com satisfação, porque eu sei que vocês também pedem para mim. Então, eu pido mesmo, pido mesmo. Como eu falei com a minha amiga, 
Nice Vieira. Essa mulher eu gosto dela. Eu acho ela sorridente, elegante. Ela tá desperdiçando conteúdos. Não só ela. Eu, quando era mais nova, eu trabalhei com artesanato. Não é fácil, não é fácil. Só que tem gente que trabalha e arrebenta com isso. Tem uma, uma menina que eu sigo, uma mocinha, ela é bem novinha, ela faz umas coisas lindas. É, esqueci o nome dela agora, ela teve até curiosidade por esse meu estúdio há um tempo atrás. Até mostrei para ela. Então, é, a Lana Marques, acho que é o canal dela, a Lana Marques, ela tá mostrando umas coisas de Natal, umas bolas de Natal, um enfeite lá, bem gostoso de não fazer. Nice, você, minha amiga, eu sei que você me segue, porque você comenta nos meus vídeos, eu também te sigo. Eu fui curricar seus vídeos, achei um vídeo que tava falando que tava sem conteúdo. Eu falei disso já quarta-feira, né, gente? Falei, mas eu vou... É porque não deu para mim terminar de falar o que eu queria. O que eu quero dizer, minha amiga, é o seguinte. Eu não gostei do que eu escutei lá pelo seguinte. Porque vocês, não você, mas todos nós, nunca devemos dizer eu não posso, eu não tenho e eu não faço. Porque no caso nosso, é, eu, não tô, eu não tenho conteúdo para o meu canal. Você tem. Você tem um, um jantar, você pode fazer um jantar e filmar e postar. Você pode fazer um café da tarde. Eu sigo uma pessoa, uma senhora, que ela faz live de café da manhã, todo dia. Eu acho, não sei se ela fica ali sozinha, tem mais gente que eu vejo ela conversando com pessoas. Só que ela gosta de fazer o café da manhã dela e dividir com os amigos. A live é bom para isso, para a gente poder ter contato com os amigos, para a gente poder tirar curiosidade, para a gente poder responder, porque eles têm curiosidade, porque eu tenho curiosidade de saber, às vezes eu tenho tanta vontade de conversar com a amiga Ivete, nossa, mas ela não faz live, pelo menos eu nunca vi uma dela, nunca, nunca deu certo de eu ver, se ela faz eu não, não vi aí, tenho vontade de conversar com ela, tem a Dona Maria Clementina, que eu tenho vontade de conversar. Tem pessoas que a gente tem vontade de conversar, assim, bater papo, sabe? Então, essa pessoa, tem gente que faz live assim. A, eu sigo uma pessoa desde antes de eu ser, é, ter canal. É, o canal da Gabi, ela já tem, já tá tendo, ela faz comida, receita maravilhosa. Ela faz a live dela conversando como se ela tivesse com a casa dela cheia de gente. Eu acho isso bacana. Quando eu vou fazer minhas lives, eu vou fazer assim, conversando com meus amigos. Vocês estão me entendendo como que é? O que, que eu quero dizer? Então, amiga, Nice Vieira, amigos em geral, não fiquem sem conteúdo. Se vocês estão sem ideia, descansem, descansem. Porque a nossa cabeça, como já falei, é igual uma memória de computador. Se tá cansado, vai falhar. Às vezes, quando eu fico muito cansada, eu sinto vontade até de chorar. Eu sou igual a criança. Aí eu tomo meu banho, deito na minha cama, deixo o celular de lado e descanso. No dia seguinte, eu tô cheio de ideia de novo, tô cheio de, de conteúdo aqui na cabeça. Nem como diz meu filho, nem se for é, conversa... Sem fim, tipo assim, conversa que eu não tenho fim. Porque diz que o vídeo tem que ter começo, meio e fim, né? O meu só tem começo e nunca chega ao fim. Vocês já perceberam? Então, mas é assim mesmo. Meu amigo também, tem um amigo que já falou pra mim, você agora está no ramo certo. Viu, Marco? Você gosta de falar. Quando eu abri meu comércio, falou, você está no ramo certo. Agora, então, nossa, meu, tá certíssimo. Você vai longe. Enfim, é isso que eu queria falar para você. Então, não tinha como eu continuar naquele meu vídeo, senão eu ia longe. E eu vou começar a fazer assim. Quando eu escrever meus textos que for longe, começar a criar minhas ideias que for muito longe, eu vou fazer isso, dois, duas etapas. Primeira e segunda, tá? Então, minha amiga, meus amigos, vocês... É, esses dias eu comentei com... Eu comentei com um amigo, não sei se ele viu, não vi se ele viu. Porque ele estava assim desanimado. Faz bastante tempo que já está ali, não sai dali. Às vezes a pessoa mora num lugar lindo, maravilhoso. 
Só que, tipo assim, não vê os escritos crescer, subir, desanima. Aí, eu também, quando eu acordo de manhã, que eu entro no meu canal, meus escritos caiu, isso que eu tô há pouco tempo. Eu acho que tem três meses, três para quatro meses que eu tô postando vídeo. Então, eu acho que é pouco tempo. Porque hoje em dia, para a gente conquistar as coisas, não é da noite para o dia, infelizmente. Isso é coisa rara. Eu acho que entre 100 pessoas acontece com uma. Mas se não for entre um milhão, acontecer com uma. O que eu quero dizer para vocês todos, quando você tem ali sua roça, seus bichos, um cara bacana demais é o Alex Santana. Ele está até com outro canal agora. Parabéns para ele. Ele... É o Diário do Encantador. Esse cara, ele me... Ele, ele que me jogou pro canal do YouTube. Gente, eu nunca vou esquecer. Com sinceridade, seu Alex. Eu nunca vou esquecer você, né? Que você me proibiu de falar senhor, então é você. Porque do nada eu entrei na sua live e você tava lá me divulgando. Falei, nossa, estão me divulgando. Que bacana. Aí que eu comecei a sentir gosto, pegar gosto. Se um dia eu crescer, se um dia eu ficar lá no topo, eu quero te levar junto se você for na frente, por favor, me leve, tá? Porque é assim que funciona, gente. É uma diversão. Eu tô vendo isso como uma diversão. Muito bom. Eu, eu começo a falar coisas assim, mas o que eu falo é a realidade. Como eu tava falando nos artesanatos, quando eu era mais novinha, eu, eu fazia artesanato para vender, viu, minhas amigas que estão trabalhando com isso? O que que eu fazia? Eu fazia as pecinhas, os chicos, é, tipo pulseirinha com pedrinhas, colocava no pacotinho, levava nas lojas, deixava em consignação. Só que, infelizmente, eles não valorizam, porque eles querem ganhar 100% em cima, né? E na época eu lembro que era... E eu queria R$3,00 os pacotinhos, mas eles queriam cobrar R$3,00 e eles falavam, a gente nas lojas cobra 100%, então para você vai ser R$1,50. Então é uma coisa desvalorizada para a gente. Mas quem faz artesanato, cria conteúdo assim. Dona Miss Vieira, vou tocar na tecla sua de novo. Por favor, né minha amiga? Por favor. Se... Raciocina, né? Com aquele monte de artesanato que você apresentou pra gente no seu canal. Aquele monte de coisas lindas. Você achar que tá sem conteúdo? Não, você não tá. Você não tem que mostrar pronto. Você tem que ensinar a fazer, mostrar fazendo. Você não precisa ser um especialista ou professora. Tem pessoas que não tem o que fazer. Eu tenho umas vizinhas. Vou falar rapidinho pra me encerrar aqui, porque você não já viu, né? Meu, meu diretor vai falar que eu não paro de falar. Elas fazem uns vasos maravilhosos, com toalhas velhas e cimento. Elas pegam o cimento, fazem lá as cororobas lá com os meus filhos, enfiam a toalha dentro e vão dando formato no vaso. Não sei como que é, gente, só sei que eu já vi, depois elas pintam, fica lindo. Vocês podem fazer, tentar descobrir como que é. Uma coisa eu vou falar para vocês, com todas as letras, nessa vida nada se cria, tudo se copia, tudo, até os programas de televisão vem lá de fora, então só cria em cima, uma roupa, um modelo, cria em cima, ninguém cria, só copia, então já vem lá de longe as criações, então eu acho que não custa né, a gente também criar em cima, tá? Ok? Eu quero agradecer ó, a todos vocês, aos meus inscritos e aos não inscritos, como diz meu amigo Lagoa da Roça. Eu agradeço a Deus por tudo, pelo meu cento e pouco inscrito, um dia está 115, um dia está 116, eu pensei que hoje agradeceu aos 150, mas está meio difícil, mas eu chego lá. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a gente, que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê sabedoria para a gente continuar com o nosso projeto, porque é como eu estive falando já nos vídeos aí anteriores. O YouTube, ele é uma empresa. Ele está comprando nossos produtos para ele distribuir os produtos deles. Vocês estão entendendo? Então, eles querem um produto bom. Entende? Como disse o meu filho, eles querem cliques. 
Cliques. Cliques é joinha, cliques é views, cliques é gente assistindo. Então, é isso que eles querem. Então, vamos caprichar no nosso trabalho, vamos, vamos fazer coisinha pouca, pequenininha, curtinha, assim, com três, dois minutos, seja mais coisinhas boas, que a pessoa assista e goste. Às vezes, uma conversa com o neto, uma conversa com o filho, uma brincadeira com o gato. Isso aí tudo gera um conteúdo, viu? Tá bom, minha gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Vocês continuem se inscrevendo nos meus vídeos, por favor, no meu canal. Continuem assistindo meus vídeos. Deixa o joinha, porque tem gente que assiste e não deixa o joinha, porque aparece as views, não aparece joinha, então não está deixando o joinha. Pelo menos vocês que são colegas, porque a gente trabalha numa grande empresa, nós somos de uma só empresa, vamos nos apoiar, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!